هو القاسم المشترك المهم ما بين الكائنات الحية إليكم بعض القرائن هذا الشيء صغير جدا لا يمكن رؤيته بالعين المجردة في الواقع هناك مليارات من هذا الشيء في جسم الإنسان تم العثور على هذا الشيء في كل النباتات والحيوانات بما في ذلك الأشجار والأسماك والطيور يشار أحيانا إلى هذه الهياكل على أنها اللبنات الأساسية للحياة ما هي هذه الأشياء المهمة للغاية التي تعتمد عليها الحياة؟ إنها الخلايا ما هي الخلايا بالضبط؟ ما هي وظيفة الخلايا؟ ولماذا هي في غاية الأهمية؟ خلال الدقائق القليلة المقبلة سنحاول الإجابة على هذه الأسئلة ونستكشف ملامح الخلايا الرائعة عام 65 و600 استخدم عالم بريطاني يدعى روبرت هوك مجهرا بسيطا للنظر الى شريحه رقيقه من الفلين راى شيئا يشبه هذا انت تلاحظ شوف ما راه هوك هوك شاهد مئات من الصناديق الصغيرة وصفها وأسماها خلايا وما شاهده هو عبارة عن الجدران المتبقية من خلايا نبتة كانت حية يوما ما لاحقا استخدم عالم هولندي يدعى أنطون فان لوفن هوك مجهرا بسيطا للتعرف على حيوانات صغيرة في مياه بركة وخلايا الدم في حيوانات مختلفة كان هذا العالم أيضا أول إنسان يشاهد البكتيريا اكتشف أن الخميرة التي تستخدم لتخمير عجين الخبز هي خلية حية وحيدة بعد اكتشافات هوك وفان لوفين هوك استغرق العلماء أكثر من 150 سنة لإدراك أمر مهم وهو بأن جميع الكائنات الحية مكونة من الخلايا في أواخر عام 30 و 800 والف استخلص عالم ألماني يدعى شيودور شوان بأن جميع الحيوانات والنباتات مكونة من الخلايا طور شوان أول جزئين مما يسمى الآن نظرية الخلية أول جزء يشير إلى أن جميع الكائنات الحية مكون من خلية أو أكثر إذا جميع الكائنات الحية بدءا من الكائنات الصغيرة جدا وصولا إلى أضخمها كالفيلة مكونة من الخلايا الجزء الثاني من نظرية الخلية يشير إلى أن الخلية هي الوحدة الأساسية للحياة في جميع الكائنات الحية هذا يعني بأنه لا وجود للحياة من دون الخلايا بعد عشرين سنة تقريبا استخلص طبيب ألماني يدعى رودولف فيرشو بأن الخلايا تتطور فقط من الخلايا الأخرى تم إدراج هذه الفكرة الثالثة على نظرية الخلية وهي تشير إلى أن الخلايا تأتي من خلايا موجودة سابقا إذا بعبارة أخرى لا يمكن للخلايا أن تظهر بطريقة سحرية يجب أن تأتي من خلايا أخرى عندما تنقسم هذه المفاهيم الثلاثة المهمة جدا تشكل نظرية الخلية أنت تقرر انظر إلى يدك هل يمكنك أن ترى خلايا الجلد؟ كلا لا يمكنك رؤية الخلايا لأنها صغيرة جدا بصفة عامة الخلايا صغيرة جدا ولا يمكن رؤية معظمها بالعين المجردة مثلا الخلايا صغيرة للغاية ويقدر بأن أكثر من 100 تريليون خلية تشكل جسم الإنسان كل الخلايا تتشكل من غشاء رقيق جدا وهو ورقة تحيط بالخلية كالهيكل غشاء الخلية يبقي الخلية مترابطة وهو يفصل المواد داخل الخلية عن المواد في الخارج 
غشاء الخلية أيضا يتحكم في حركة المواد داخل وخارج الخلية داخل الخلية سائل يسمى سيتوبلازم أو الحشوة السيتوبلازم عبارة عن مزيج هلامي من الماء وغيره من المواد الكيميائية السيتوبلازم يحيط بالهياكل داخل الخلية ويشار إليها باسم العضيات يحتوي العديد من الخلايا على عضية مهمة جدا هي النواة يمكن الإشارة إلى النواة على أنها مركز التحكم في الخلية وهي المسؤولة عن تنسيق أنشطة الخلية تحتوي النواة أيضا على مواد جينية تعرف باسم الحمض النووي عندما تصنع الخلايا الجديدة تحصل على نسخة من المادة الوراثية من الخلية الأصلية المادة الوراثية مهمة جدا فهي تحتوي على الطبعة الزرقاء وهي مخطط الخلية الذي يحدد شكل وتطور ووظيفة الخلية هناك كمية الأنواع من الخلايا المختلفة وقد قسمها العلماء إلى مجموعات رئيسية عديدة الخلايا البداية التي لا تحتوي على نواة وتسمى هذه الخلايا البداية أيضا بكتيريا عموما خلايا البكتيريا أصغر أنواع الخلايا هناك آلاف الأنواع من خلايا البكتيريا بعضها يسبب الأمراض والعدوى لكن معظم خلايا البكتيريا غير ضارة يستخدم بعضها في صناعة المأكولات كاللبن والجبن هناك مجموعة أخرى من الخلايا وهي الخلايا الرئيسية التي تحتوي على نواة وعلى عدد كبير من أجزاء الخلية الحيوانات والنباتات مكونة من خلايا رئيسية تحتوي على نواة هناك مجموعة ثالثة من الخلايا إنها الخلايا العتيقة تحوي مميزات مشتركة مع الخلايا غير المحتوية على نواة والخلايا المحتوية على نواة العديد من الخلايا العتيقة تعيش في بيئة قاسية كالينابيع الحارة الساخنة وهذه البرك المالحة في وادي الموت أشجار الخشب العملاقة هذه في شمال كاليفورنيا هي من أضخم الكائنات الحية على كوكب الأرض يصل طول بعض هذه الأشجار إلى 100 متر تقريبا أحد العوامل الرئيسية التي أدت إلى هذه المستويات الكبيرة من الطول وجدت في أصغر هياكلها في خلاياها النباتية تحاط الخلايا النباتية بجدار الخلية الجامد نسبيا يتكون جدار الخلية من السلولوز وهو مادة قوية جدا تجعل النباتات بما في ذلك الأشجار طويلة جدا الخلايا الحيوانية لا تملك جدار خلية فهي فقط تملك غشاء للخلية تختلف الخلايا النباتية عن الخلايا الحيوانية لأنها تحوي على عضيات تسمى لبلاستيدات الخضراء وهي تمكنها من صنع غذائها من خلال طاقة الضوء الشمسي أنت تقرر ما هي العملية التي تمكن النباتات من صنع غذائها من طاقة الضوء الشمسي؟ التركيب الضوئي هو العملية التي من خلالها يمكن للنباتات تحويل طاقة الضوء الشمسي إلى غذاء لها على عكس النباتات لا يمكن للحيوانات صنع غذائها بنفسها إذا عليها افتراس باقي الكائنات الحية كالعشب والفاكهة والخضار واللحوم للحصول على الطاقة هناك العديد والعديد من الوظائف المهمة التي تقوم بها الخلايا لكن لدينا وقت قليل لتعداد القليل منها 
وظيفة واحدة مهمة تقوم بها الخلايا وهي تتضمن تحويل الغذاء إلى طاقة تستخدمها الخلية لتنمو وتطور نفسها تشارك العديد من العضيات بما يعرف بعملية تحويل الطاقة الخلايا قادرة أيضا على تبادل المواد داخل الخلية مع تلك الموجودة خارج الخلية غشاء الخلية والعضيات الأخرى يساعد على تنظيم عملية تبادل الغذاء والماء والغازات والعديد من المواد الأخرى تنشئ الخلايا خلايا جديدة أخرى في عملية الاستنساخ التكاثر يحدث عادة من خلال عملية انقسام الخلية وخلالها تنقسم الخلية إلى خليتين جديدتين كل خلية جديدة تحتوي على الخصائص العامة من الخلية الأصلية خلال الدقائق القليلة الماضية اكتشفنا بعض خصائص الخلايا الرائعة بدأنا بمناقشة نظرية الخلية بما في ذلك الاكتشافات المهمة التي أدت إلى تشكيلها اكتشفنا الأجزاء المشتركة في الخلية بما في ذلك غشاء الخلية والنواة أبرزنا الاختلاف ما بين الخلايا البدائية التي لا تحتوي على نواة والخلايا الرئيسية التي تحتوي على نواة كما ركزنا على الاختلافات ما بين الخلايا الحيوانية والخلايا النباتية أخيرا ناقشنا أنشطة الخلايا بما في ذلك تحويل الطاقة والاستنساخ إذا في المرة القادمة عندما تنظرون إلى أنفسكم عبر المرآة أو تشاهدون الأزهار المدهشة أو تربون الحيوانات الأليفة فكروا بالأشياء التي ناقشناها قد تفكرون بالكائنات الحية والخلايا بطريقة مختلفة والآن ضعوا الكلمة المناسبة في الفراغ لإكمال الجملة حظا سعيدا لنبدأ أولا الفراغ هي الوحدة الأساسية للحياة ثانيا الفراغ هو مركز التحكم في الخلية ثالثا الفراغ هي خلايا لا تحتوي على نواة رابعا تحاط الخلايا النباتية فراغ الخلية الجامد نسبيا خامساً، يتم إنتاج الخلايا الجديدة خلال عملية تعرف بفراغ.